东方朔，你早就不是什么朝廷命官了。你想去哪儿，就可以去哪儿。问题是皇上有旨，让我只能待在长安，不得越雷池半步。这没有道理啊！那我马上进宫，直接跟皇上要你。哎，公主，这万万不可，万万不可。为什么？皇上现在对我已经有猜忌了，你这个时候明目张胆的去问他要人，那只会让皇上更加的猜忌我，这不但对我，对荆楚王也是非常不利的呀。那，那我们干脆神不知鬼不觉，一走了之。哎，公主，这更不行了，那我岂不成了大逆不道的反贼了？荆楚王也会变成收留反贼的窝主，这将与我同罪的。那难道像你这样的、这样的好男人，就要白白死在这林泉之中了？公主，自古以来，有多少英雄豪杰？不都被埋没在这林泉草莽之中吗？像我这一介草民，死就死了吧。不行，我绝对不会让，让像你这样的好男人，白白死在民间的。慢慢说，可了不得了！东方朔又在程婉林那里偷女人呢！啊！我说秋红，你又胡说八道是不是？你看啊，没胡说八道，俺亲眼看见了。那那不行，你们自己看看去。我说你是不是有瘾呢你？啊，哪一次不是你自己弄一身不是？那没记性呢。哎呦，东方朔现在是脱毛了凤凰不如鸡，哪个女人还会打他的主意？我知道。殿下雄心勃勃，一心想成就一番垂天大业，只是千万不要滋生什么非分之想。就像小人我，满招损，狂吃亏，毁得我肠子都要绿了。很多事情，坏就坏在人心不足啊。是啊，都是像乾坤子这样的野心家给吹的。父王警告过我哥好几次了，虽然他表面上唯唯诺诺。可我看得出来，他没有把父王的话当成一回事儿。这搞不好是要掉脑袋的，可千万不能让他干出遗恨千古的蠢事啊！所以，我请你到荆楚也是有这个缘故的，也只有你才能说服我哥哥。嗯，啊，我，公主这是抬举小人呢。这么说，你答应了？那要不是我哥哥，是我请你到荆楚呢。要是公主请，如果这个，你什么意思啊？连本公主都看不上？不敢不敢，只怕小人没这福气啊。小人曾经被不少漂亮的女人招惹怕了，倒是常跟他们在一起，可没一个看上我的，都是利用我。所以啊，我是公主，我说一不二。哼，啊，哪里来的狗男女，敢在这里为非作歹？看见？哎哎，别打了，别打了，再打就出事了，别打了。树林子里什么动静？去看看。是大人。哎，别动身子，伤着了。哎，可以了，可以了。哎，大人是一位黑衣蒙面人，与一位女扮男装的姑娘在厮杀。黑衣蒙面人是。一定是劫道的强盗，进去，给我抓出来！对
出剑要速斩，看见？注意你们的步伐，各位要以退为进。收兵喽！快抓起来！你们几个，兄弟们，别过来！快追！东方朔，张大人，你在这干什么？我没干什么呀，我站这一动都没动，也没乱说，也没乱动。你那叫没动？我看你跳的都要飞起来了。我要飞起来吗？我能飞吗？你，那两个人是谁？我哪知道啊？我在那边路过，听着这边有叫唤声，我就钻进来看热闹来了。你不是也一样吗？一头钻到这儿来看热闹。我是问你，那两个人为什么打架？嗯，不太清楚。好像似乎，估计是一个醋坛子撞翻了另一个醋坛子。胡说！看他们武功高强，绝非等闲之辈，怎么能为一只醋坛子打架呢？这草民就不太清楚了。不过现在的人呢、啊，越有本事，醋意偏偏就越大。大人，你大人，那两个人跑了，没逮着。走，张大人慢走。还有什么事儿？我说张大人慢走啊！走！娘娘，您好歹也吃点儿啊！老是这样不想吃东西，怎么成啊？我吃不下。娘娘，拿开！皇上驾到！娘娘，皇上来了。子墨，看谁来了？刘南拜见贵妃娘娘。刘南姐姐，你什么时候来的？昨天刚到，才去甘泉宫给太后问过安，就来拜见贵妃娘娘了。刘南姐姐还是一身男儿打扮，比那些真的后生都俊。娘娘玩笑了。娘娘，我看你脸色不好，是不是哪儿不舒服啊？没，没有。娘娘她恶心厌食，吃什么吐什么，已经两天粒米未沾了。这样。子枫。你又怀上镇的龙儿了、啊！啊、皇上，别动手动脚的，万一动了胎气，看你如何向太后交代。对对对，娘娘，来，我们坐。来，慢点啊。上次怀小殿下的时候，一点反应也没有。没想到这次，那你也不能老不吃东西啊，这怎么能行呢？我也着急，可我一看见吃的东西，我就反胃。不行，一定得吃。我实在是吃不下呀。没事儿，去把我的丫头叫进来。诺，你下去吧。娘娘，这是我专门给你做的，尝尝吧。这是什么呀？白玉一般漂亮。这就是我父王发明的豆腐。早就听说皇叔会做一种非常好吃的东西，原来就是这个样子。味道如何？好吃，好吃。可惜刘南姐姐不能在长安久住，妹妹没有那么好的口福了。以后你想吃豆腐很容易啊，找东方朔就是了。东方朔？是啊，他上次去荆楚的时候就已经学会了这门手艺。这一次我又给他带回来了石磨和卤水。看来这东方朔想闲都没法闲啊，连朕的刘南姐姐都惦记着他。你是说，你已经教会了东方朔做豆腐？是的，皇上。
那这么说，这碗豆腐就是东风硕做的。今天这碗不是，今天这碗是我做的。不，就是东风硕做的。皇上，小姨子。皇上，传朕的旨意，谁能让魏贵妃增进食欲，养好身体？为官者连升三级，为民者加任五百担以上官职。诺。你们是不是荆楚来的公主啊？大唐狂徒敢对公主这般污礼？哎，不是，啊，你就是问个人，他问人又没错、啊。你凶凶什么凶啊？那那你再凶，能有俺老婆凶啊？你，建儿，你是什么人啊？俺是东方朔他大舅子，东方朔是俺妹夫。哦，原来是东方嫂子的哥哥。你找本宫有什么事儿啊？本宫，俺不找本宫啊，俺找公主。我就是荆楚郡国的公主，有什么事儿，你说吧。啊，呃，是是这，俺妹子吧，让俺来请公主家里说话。好啊，我正准备去拜见东方嫂子，你来了正好，我们走吧。走，走，哎呀，走。安枕待臣。老爷，荆楚王身边一位重臣，名叫乾坤子的，在府外求见。乾坤子，他是荆楚王身边的什么人呢？自称是荆楚八郡之一。荆楚八郡，嗯，天下闻名啊。哎，他找我什么事儿啊？小的不知，小的问过，他非要见老爷才说。哎，让他进来见我。诺。哟，客官，您来了，您这边请。一壶烧春，一碟花生米。好，客官，您稍后，您要的酒菜马上就来。什么羽林军，简直就是土匪流氓！听说没有，这长安的大街小巷，到处都流传着一首乐府诗。早就听唱了。昔有霍家奴，幸逢明子都，倚仗将军势，调笑酒家胡。这个冯子都，他就是霍去病手下一个小头目，所以才管他叫霍家奴嘛。是不是前两天调戏人家闺女那个小头目？不是他，还能是谁？子安，你要的酒菜来了。乾坤大人，有道是无功不受禄，乾坤大人有什么吩咐，只要本官能办得到的，一定尽力而为之。谢太尉大人。下官有重大机密要向皇上禀报，希望太尉大人引荐。哎呀，乾坤大人，您是外藩官吏，有什么事只能通过您家王爷暴奏朝廷。按规矩，您是不能直接面见皇上的，所以才请太尉大人御成啊。有什么大事啊？本官可否御闻一二？啊。事关重大，下官必须亲见皇上。乾坤大人，皇上给本官的俸禄已经够用了。
就用不着乾坤大人、周记本官了。太尉大人，您这是在打下官的脸呐！此次下官进京的使命，实在是太重大了。下官和刘南公主此次是奉了荆楚殿下刘豪的密令，前来接东方朔去荆楚做官的。荆楚王让东方朔去做官？东方朔暗中跟刘南公主早就眉来眼去了。走，我们马上进宫。好。这么说，东方朔跟扫夫人是青梅竹马，两小无猜了。不瞒公主说，东方朔十岁之前都跟我睡同一个被窝。他小时候呀，胆子特别小，半夜里要是有什么猫吼狗叫的，什么打雷闪电的，他就直吓得往我怀里钻。这么说，东方朔能有今天，都是嫂夫人调教有方了。哪里哪里。不过呢，一句话，不管大事小事，要是没有我的允许。东方朔是绝对不敢私自做主的。我听说，当初皇上要把平阳公主嫁给东方朔，东方朔就是死也不肯答应。所以嘛，那几年我们家东方朔春风得意的时候啊，有好多人都打他的主意。可是后来一听说了皇上这件事儿，就都打退堂鼓了。嫂夫人。既然东方朔这么听你的，你就帮小妹一个忙，行不行？我能帮你什么忙啊？让东方朔到荆楚当丞相。什么？东方朔要去荆楚当丞相？东方朔跟您堂姐刘楠的关系可不一般呢。那东方朔态度如何？答没答应？哦，还没有最后答应。据臣所知，东方朔是怕他的夫人秋姑产生误会。误会什么？怕与刘南公主呃有男女之私。东方朔不会去荆楚的。要去的话，他早就去了。皇上，他当初不肯留在荆楚，就是因为觉得朝廷更有前途。可他现在成了一介布衣了，靠在大街上给人家算命、占卦、骗俩饭钱。东方朔这种心气儿的人，绝不甘久困于此啊！刚才臣去拜见太尉大人的时候，刘南公主已经到东方朔家去找秋姑了。皇上。只要刘南公主把秋姑说动了心，东方朔肯定一刻不停留，投入到荆楚王的怀抱啊！即便是我答应了，东方朔他也不敢轻举妄动的。为什么？皇上早已有旨，东方朔不得离开长安一步。皇上限制东方朔的行止，是不是想以后再度启用？朕还没有时间想这事儿，皇上。臣这两年在荆楚，深知刘豪野心勃勃、暗藏不轨。如果再让他得到东方朔，那简直就是如虎添翼，对朝廷是大大的不利。住嘴！臣子出卖郡王，奴才诬告主子，朕就凭这一条就可以治你个以下犯上、卖主求荣之罪。皇上明鉴，臣。虽在荆楚王驾下，但同时也是大汉朝的臣子。臣以为为臣之道，首先应该是先有皇上，后有王爷，岂能只有王爷而没有皇上？嗯，皇上，藩王的势力过于强大，这对朝廷来说总是不利的。臣有一计，此次进京。就是献给皇上的。哦，那你讲讲看，臣的计谋是：雨露均沾法。雨露均沾法。皇上，藩王之所以能跟朝廷抗衡
，主要原因就是每一代皇帝都要封一大批的兄弟为王，这样就要拿出一大片的土地，由此以来，朝廷的地盘就越来越小，而各路藩王的土地却越来越多。如果皇上肯采纳臣的办法，让各路藩王的土地越来越少的话，那对朝廷就不会构成任何威胁了。可是，藩王世袭制不除，如何让他们的土地越来越少啊？臣以为皇上可以下一道诏令：第一代藩王去世后，第二代藩王只能继承上代王爷的一半土地，这就叫雨露。那剩下的另一半呢？藩王除了太子，还有其他的儿子。皇帝可以将另一半土地平均的分给其他的几个儿子，这就叫均沾，合起来就叫。雨露均沾法，朕明白了。这第三代王爷又只能继承第二代王爷的一半，而另一半呢，又平分给其他的几个儿子。这样几代下去，各藩王就几乎完全变成平民了。正是。哎，这个办法好倒是好，可是会不会被各藩王们接受啊？哦，不不。如果有王位继承权的太子，如果不接受的话，那么用不着皇帝动手，他的那些兄弟们首先就跟他闹起来了。哦，乾坤子啊，在，你这个雨露均沾法，真是跟朕日前所思不谋而合呀！我不敢不敢，皇帝文韬武略，臣望臣莫及。不过，你能跟朕思路一致，也是很不容易的。你愿不愿意为朝廷效力啊？朕可以向荆楚王要你。哦，皇上，臣料定刘豪迟早会要生事，所以，臣愿暂时留在荆楚，暗中为皇上窥测动静。一有风吹草动，臣愿做内应，为皇上立一大功。好极了，乾坤子，在你要是能为朕立上一大功，朕绝不亏待于你。谢皇上。我看东方朔在家里都是听你的吧。之前我们曾经说好，在家里一切他都听我的，到了外边一切我都听他的。气死了你！来了啊！公主，草民参见公主。免礼吧，谢公主。哎呦，秋姑啊，你是怎么搞的？公主来了，不请这堂上去好好招待，带着脏的吧唧的厨房，这这烟熏火燎的，你也不怕呛着公主？成何体统？老爷，不是我失礼，是公主她生生的要到这儿来呀、啊。对啊，我喜欢这里啊。哦，既然是公主的意思。那老爷，就暂且饶了你这次吧。老爷，今儿怎么这么早回来了？没生意做，早早我就收摊了。哟，既是这样，我看不如咱就不做那骗人的生意了。啊？怎么说话呢？你当着公主的面，你在这胡说什么呢？骗人的生意，我这七尺男儿，我能做骗人的生意吗？我说错了，我们老爷那不是骗，那是蒙。<笑>秋姑啊。我说你今天哪那么多废话，赶紧做，我要刘公主在这吃饭呢。是啊，我不是等老爷回来拿钱买米呢吗？早说呀、啊。是。笑什么笑什么呀？我没笑，没笑。老爷，公主说了。不如以后你就不要去做装神弄鬼的骗人的事儿了。公主揣摩皇上的意思，要教你一手挣饭吃的手艺。啊？什么手艺啊？做豆腐。啊？豆腐？啊？荆楚豆腐。<笑>
咱家一人一天到晚，不是豆腐就是白菜，不是白菜就是豆腐，多长时间没见荤腥了，这吃的我都瘦了。哥，你还有完没完了？赶紧里里边柴火堆抱进去吧。哼，哎，跟我妹子说啊，今天晚上得炖肥肉啊。哎，你要吃不？你们两个吃不上呢，吃完走走走走走，快快快！哥，儿子别收拾。那个西施娘子，赶快过来伺候我们霍将军。不错，你就是那两个豆腐西施中的一个吧？客官，您要点什么菜呀、啊？霍将军就点你。好好陪他喝几杯，将军高了兴，随便赏你几个，就够你吃喝一阵子的。臭婆娘，你敢打人？不想活了，敢在太岁头上动手？谁这么大的胆子，敢打本将军的人？干娘。如果今天这店不是我开，是其他百姓开，指不定你们还会闹出什么样的事情。孩儿知错了。这两年我是时运不济，自己的事情也忙不过来。你卫青舅舅整日忙于操兵练马，没有更多的时间过问你的事情，总以为你已经长大成人，又做了羽林军统领，一定会好自为之。可谁能想到，啊？你们竟干出这种事情来！你看看，你把这个羽林军带着，都带成什么模样了？我问你，你手下是不是有个叫冯子都的？是，还是手下一名小？那你有没有听到长安城现在大街小巷老百姓都在传唱的一首《乐府诗·羽林郎》？没有，没有。那你就给我伸长耳朵，好好的听着。西有霍家奴。姓冯名子都，依仗将军势，调笑九家湖。你听听，你听听，这是老百姓公开的指名道姓骂你霍去病的奴才冯子都，仰仗着你这位羽林军统领，竟然在大街上调戏卖酒的外族女子，还当街撕烂了人家的衣服。干爹息怒，孩儿实在不知这事儿。我原来倒是认为你不会知道的，可今天看。你不但是知道，而且还是你带着他们胡作非为。干爹，我，霍去病啊，霍去病，你知道那个金无子是怎么死的？在酒楼调戏卖唱女，杀人。不，不仅如此，不仅如此。他以为自己仗的是皇亲国戚，就可以目空一切调戏民女，随意杀人。你再发展下去。还跟他有什么两样啊？你以为你当了个羽林军统领，就可以目无律法、肆意妄为，简直不知天高地厚！干爹，别叫我干爹了。病儿，如此下去，总有一天你会跟那个金无子同样的下场。好了。你马上进宫找你的魏娘娘，请她让皇上暂时免去你羽林军统领的职务。你给我到太学府里面去，老老实实的好好读两年书。盯着点儿，一下就抓着了。子夫啊，你应该好好的休息，为哀家多生几个孙子，为皇上多生几个儿子，你就是朝廷的大功臣了。
。是啊，母后啊，这次子夫就是全靠吃了东方朔做的豆腐才好了起来。这豆腐是豆腐，东方朔是东方朔。皇上，你不要总在我面前提东方朔了。母后，真的是全靠吃了东方朔做的豆腐。你们再提他，我就叫人。封了他的豆腐店。母后啊，这全长安就只有东方朔会做豆腐。子夫要是没了豆腐，吃什么吐什么，这肚子里的孩子可就……哎，我知道你们的心思，可我顺不下这口气。皇上，太后。羽林军统领霍去病求见贵妃娘娘。哦，让他进来。诺。末将叩见皇上，叩见皇太后。啊，小将军，起来吧。我小姨怎么了？你小姨她身体不舒服。怪不得我干爹又让我带来两箱豆腐，说我小姨吃什么吐什么。只有吃了他做的豆腐，才能好好江西。刘南也会做豆腐，我叫刘南天天做便是，就不用你干爹操心了。母后啊，刘南已经向孩儿告别，马上就要回京处。哦。东方先生，嫂夫人。刘南告辞了，公主一路走好啊，我就不送了。东方朔替我送公主一程吧。啊？嘿，你看你，人家公主教会了你一门谋生的手艺，也算得上是你师傅了。徒弟送师傅总是应该的，是吧，公主？那当然，东方大人，送我出城吧。啊，那我送他去了。去吧。皇上，我以后再也不敢了。求皇上跟我干爹说一说，另外罚我干什么都行，就是别让我离开羽林军。不行，东方朔说得好，你必须离开羽林军，去太学读书。为什么呀，皇上？因为朕跟你干爹一样，不想你成为第二个金吾子。荆楚为天下第一大藩，树大招风啊！太子又胸存大志，意气风发，这很容易被一些小人挑拨利用。所以啊，我想你去荆楚为相，就是想你时常提醒我哥哥。可是你现在的处境，我也不敢强人所难了。让公主白跑一趟。得罪公主，东方朔，你得答应我，如果哪一天你在长安实在待不下去了，你还是得回我们荆楚来。如果真有那么一天，我一定到公主那儿去讨口饭吃。一言为定。公主，你我就此一别吧，后会有期。公主，你抹得掉我留在你脸上的口红，可是你抹不掉我留在你心里的影子。你还是回去等着嫂夫人的鞭子吧。要我去救太后，给我官做，这也不是谁出了馊主意。你送刘南走后，平阳公主带的话。人家只是为你好，你不知道啊。我现在这条命啊，有两个人在争，一个要我死，一个要我活。我要是去求要我死的那个，另一个要我活的也会要我死。
我就真是死定了。立刻去把司马迁叫到这里。叫到这里？就是这里，快去。诺。微臣见过皇上，皇太后。司马迁，你来干什么？臣来请教皇上。皇上，臣有一事不明。你是史官。只需按时记录朕每天的言行，又不需要明断是非，有什么不明？但臣需要结果。结果？什么结果呀、啊？东方朔的结果。东方朔？啊，是了。关于东方朔，最近你是怎么记录的呀？回皇上，臣一切据实记录，不敢有丝毫的遗漏和谬误。你也来挨家听听。商县令易纵，借灾殃民，境内恶殍遍野。贬官东方朔，假钦差之名，斩易纵，赈灾补堤，上怒，欲杀。太后降恩赦之，削职，受豆腐为生。嗯，记得好，史官嘛。就应该像你祖父和父亲那样，使笔如刀，把人钉在史册上，没有半点挪动。但臣还有一事不明。你说，魏贵妃染疾，百药不进，东方朔献豆腐，魏贵妃连食三日，即除。皇上，太后，以下的事，臣就不知该如何记了。这病好了，事情不就完了呀？但皇上说过，谁治好了贵妃娘娘的病，为官者连升三级，为民者加封五百石。不知皇上对东方朔该如何兑现，对不兑现？陈好记录也将此事了结了。东方朔又不是医生，几碗豆腐也不算是药，完全是瞎猫撞上死耗子，撞着了。那臣就如实记录，皇上不兑现自己的许诺。慢，太后。皇上乃一国之君，岂能这样记载？也是啊，君无戏言。既然朕说过这样的话，那朕好像应该兑现的。那臣该如何记录？也不能便宜了东方朔，才几碗豆腐。臣请问该如何记载？除了不能贬损皇上。你爱怎么记就怎么记。小姨子，皇上，太后刚才有旨，司马迁记史不得有损皇帝。可司马迁说，朕没有兑现对东方朔的许诺，他只能如实记载。可如实记载就会有损朕。依你看。朕该如何办呢？皇上，只能按太后的意思办。太后什么意思啊？兑现皇上对东方朔的许诺。太后是这个意思吗？是这意思。司马迁，你也只好按太后的意思去写吧。诺。微臣就续写为：东方朔献豆腐，魏贵妃连食三日，即除，上喜，然诺，复东方朔原职。太后姐姐，您看我又给您送什么来了？东方朔复官了。啊？他怎么，他怎么又当官了？是皇上的旨意。哎呀，这皇上不对呀、啊！哎，臣体该死，不是皇上不对，是东方朔是小人。皇上不能不兑现诺言
不能在史书上让后人当作言而无信的皇上。这，这也太便宜东方朔了。哎，就这样吧。皇上翅膀硬了，哀家也老了，也管不了这些那些的事儿了。太后姐姐，今天臣弟来，就是要向您禀报一个确切的消息。东方朔勾结荆楚太子刘豪，密谋造反。<笑>